വചനവയലൊരുക്കുന്ന വേദപാഠവും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും എന്ന പങ്ക്തിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ട് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം സഭയിലും സമൂഹത്തിലും അധ്യായം ഏഴ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വചനാധിഷ്ഠിത കാർത്തേജിലെ പ്രസിദ്ധനായ യുവാവിൻ്റെ കഥ നമുക്കറിയാം പിൽക്കാലത്ത് സഭാപിതാവും വേദപണ്ഡിതനുമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസാണ് അദ്ദേഹം യുവത്വത്തിലുണ്ടായ ചാബല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ അദ്ദേഹം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു പക്ഷേ ഫലം പരാജയം മനസ്സ് മടുത്തുപോയി ജീവിതം അർത്ഥരഹിതമായ ഒരു വികാരം മാത്രമായി അനുഭവപ്പെട്ടു ചിലപ്പോൾ വിഷാദത്തിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയി മോചനത്തിന് എന്താണ് പോംവഴി തല പൊക്കഞ്ഞാലോചിച്ച് അദ്ദേഹം ഉദ്യാനത്തിലൂടെ ഉലാത്തുകയായിരുന്നു എവിടെ നിന്നോ സൗമ്യവും ദൃഢവുമായ ശബ്ദം കാതിലലച്ചു എടുത്തു വായിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി അടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മുറിയിൽ കയറി അത്രമാത്രം ശക്തമായിരുന്നു ആ മുഴങ്ങുന്ന കൽപ്പന മേശമേൽ ഒരു ബൈബിൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ മറിച്ചു നോക്കി പെട്ടെന്ന് ഒരു വാക്യം ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടു റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിലെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അത് നിദ്ര വിട്ട് ഉണരേണ്ട മണിക്കൂറാണല്ലോ ഇത് രാത്രി കഴിയാറായി പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നമുക്ക് അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരിത്യജിച്ച് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കാം പകലിന് യോജിച്ച വിധം നമുക്ക് പെരുമാറാം സുഖലോലുപതയിലോ മദ്യലഹരിയിലോ അവിഹിത വേഴ്ചകളിലോ വിഷയാസക്തിയിലോ കലഹങ്ങളിലോ അസൂയയിലോ വ്യാപരിക്കരുത് പ്രത്യത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവി ദുർമോഹങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക വിധം ശരീരത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വചനം ആ യുവാവിനെ സ്പർശിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തരളിതമായി പാപങ്ങളോർത്ത് അദ്ദേഹം പശ്ചാത്തപിച്ച് പുതുജീവിതം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവവചന സ്പർശത്താൽ പുണ്യജീവിതം ആരംഭിച്ച് മഹാനായി തീർന്ന വിശുദ്ധനാണ് അഗസ്തീനോസ് ഇതാണ് വചനം വിതയ്ക്കുന്ന അത്ഭുതം വചനത്തിൻ്റെ ധർമ്മം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് ലിഹ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് വിശുദ്ധ ലിഖിതമെല്ലാം ദൈവനിവേശിതമാണ് അവ പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തെറ്റുതിരുത്തലിനും നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിന് പര്യാപ്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്കും ധാർമ്മികമായ വളർച്ചയ്ക്കും ദൈവവചനം സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അത് മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും സൗഖ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജീവൻ നൽകുന്ന വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് അത് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ ഉണർത്തുകയും അവന് ആത്മീയ പ്രചോദനം ഏകുകയും ചെയ്യുന്നു ഹെബ്രായ ലേഖനം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ജീവദായകമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവും ഇരുതല വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതുമാണ് ഈശ പറയുന്നു എൻ്റെ വചനം കേൾക്കുകയും എന്നെ അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവിടുന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ ആത്മാവും ജീവനുമാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും അത് സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുവാനുമാണ് അതിനാൽ വചനം ജീവദായകമാണ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന വചനം വചനം ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവുമാണ് ഇരുതല വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതും ചേതനയിലും ആത്മാവിലും സന്ധി ബന്ധങ്ങളിലും മജ്ജയിലും തുളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാണ് തഗാസ്തയിലെ താന്തോന്നിയായ അഗസ്തീനോസ് എന്ന യുവാവിനെ സ്വാധീനിക്കുകയും നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവവചനം എക്കാലത്തും എല്ലാവർക്കും മാർഗദീപമാണ് തിന്മയുടെ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ അത് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കോട്ട തീർക്കുന്നു പാപികളെ പുണ്യവാന്മാരാക്കുന്നു സ്പെയിനിലെ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോളയ്ക്ക് സൈന്യത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗവും 
സ്ഥാനമാനങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ഏറെ ആകർഷകമായിരുന്നു പാമ്പലോണ യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് മുറിയിൽ വച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആകർഷിതനായത് ജീവദായകമായ ദൈവവചനത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നുവരെ താൻ നേട്ടമായി കരുതിയ യാതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി വിശുദ്ധരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അവനും അവൾക്കും വിശുദ്ധരാകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കും ആയിക്കൂട വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിനും മാനസാന്തരം വരുത്തുവാൻ ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന തിരുവചനം കാരണമായി വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വചനം പാപങ്ങളിൽ നിന്നും പാപ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകാൻ സിദ്ധഔഷധം പോലെ ദൈവവചനം വർദ്ധിക്കുന്നു അനുദിന ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ പ്രലോഭനങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ മാടി വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യ അവതാരം ചെയ്ത ദൈവപുത്രനായ ഈശോയ്ക്ക് പോലും പ്രലോഭനങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്നതായി സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്നു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ നാവിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്കുകൊണ്ടുമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈശോ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചത് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും തിന്മയുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ വിമോചിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ് ദൈവവചനം ദൈവവചനം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവനിലേക്ക് പാപം പ്രവേശിക്കുകയില്ല സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നു അങ്ങയ്ക്ക് എതിരായി പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട എസ് എക്കിയൽ പ്രവാചകനോട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ വചനം ഭക്ഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളുടെ ചുരുൾ ഭക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ അത് തേൻ പോലെ മധുരിച്ചു ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും അനവരതം സൂക്ഷിക്കേണ്ട അടയാളമാണത് തലമുറകളിലേക്ക് പകരേണ്ട അനശ്വര നിധി എൻ്റെ ഈ വചനം ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും സൂക്ഷിക്കുവിൻ അടയാളമായി അവയെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കെട്ടുകയും പട്ടമായി നെറ്റിത്തടത്തിൽ ധരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം നിയമാവർത്തന പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വചനാധിഷ്ഠിത ജീവിതം ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടയാളം ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുകയും തദനുസാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ക്രിസ്തുനാഥൻ തൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളുമായി കണക്കാക്കുന്നു ഈശോയെ കാണാനായി അമ്മയും സഹോദരരും പുറത്തു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഈശോയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരരും വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞത തന്നെയാണെന്നാണ് സഭാപിതാവായ വിശുദ്ധ ജെറോം പറയുന്നത് ഉത്സാഹപൂർവകമായ വായനയിലൂടെയും ശ്രദ്ധാപൂർവമായ പഠനത്തിലൂടെയും എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കണം ദൈവവചനത്തെ കണ്ടുമുട്ടുക അത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിൽ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ക്രൈസ്തവനുള്ള പരമമായ വിളി വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോട് പറയുന്ന നിൻ്റെ വാക്കാണ് നീ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് ബെൻഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ യുവജനങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായ ഒരഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബൈബിളുമായി പരിചയമുള്ളവരായി തീരാനും അത് കൈവശം വയ്ക്കാനും നിങ്ങളെ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാനുള്ള വഴി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ദിക്ക് നിർണയിക്കുന്ന യന്ത്രമായിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ വചനാധിഷ്ഠിത ജീവിതം നയിക്കാൻ വചനാധിഷ്ഠിത ജീവിതം നയിക്കാൻ നാം പ്രധാനമായും അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വചനത്തെ അറിയണം വചനം ശ്രവിക്കണം വചനാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കണം വചന അനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കണം ശക്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് വചനത്തെ അറിയണം വചനാധിഷ്ഠിത ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് വചനത്തെ അറിയുക എന്നതാണ് വചനദാതാവിനെയും വചനത്തെ തന്നെയും 
വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും അറിയും തോറും വചനം ശ്രവിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും ജീവിക്കാനും ഒരുവന് പ്രചോദനം ലഭിക്കും ഈശോയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാണ് അവിടുത്തെ വചനം ശ്രവിക്കുവാനായി അവിടുത്തെ ചുറ്റും ജനങ്ങൾ തിങ്ങിക്കൂടിയത് ഈശോയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവിടുത്തെ വചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വചനാധിഷ്ഠിത ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണ് രണ്ട് വചനം ശ്രവിക്കണം വചനാധിഷ്ഠിത ജീവിതം നയിക്കാൻ രണ്ടാമതായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് വചനം ശ്രവിക്കുക എന്നതാണ് തുറന്ന ഹൃദയത്തോടു കൂടി ദൈവവചനം നാം ശ്രവിക്കണം എഴുതപ്പെട്ട ദൈവവചനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഇന്നും നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന തിരിച്ചറിവോടും ബോധ്യത്തോടും കൂടി വേണം എഴുതപ്പെട്ട ബൈബിൾ വായിക്കാനും ശ്രവിക്കാനും അപ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവസ്വരം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മൂന്ന് വചനാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കണം വചനശ്രവണം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വചനാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുക എന്നത് ഇതിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവിക സന്ദേശം സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈശോ ഉപമകളുടെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അവയുടെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലെ വചന വ്യാഖ്യാനങ്ങളടങ്ങുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും ക്ലാസ്സുകളും മറ്റും കേൾക്കുക വഴി നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാനും സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയും നാല് വചനാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കണം മറിയും ദൈവവചനം കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ വിശുദ്ധ യൗസേബ് പിതാവിന് മാലാഖയിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട ദൈവവചനം കേട്ട് അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു അതുവഴി രക്ഷ ആ കുടുംബത്തിന് കൈവന്നു സക്കേവൂസ് ഈശോയുടെ വചനം കേട്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് രക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു അതുപോലെ ദൈവവചനം കേട്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവവചനം നമ്മിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയുള്ളൂ അഞ്ച് ശക്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം വചനം ശ്രവിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ദൈവിക ശക്തി ആവശ്യമാണ് പിതാവിൽ നിന്നും ശക്തി ലഭിക്കാതെ ആർക്കും വചനം ഗ്രഹിക്കാനോ ശ്രവിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈശ്വ പറഞ്ഞു അതിനാൽ നാം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ഉദാശകളിലൂടെയും ദൈവിക ശക്തി പ്രാപിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വചനാധിഷ്ഠിതമായി ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ തൻ്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവരെയാണ് അവിടുന്ന് തൻ്റെ ശിഷ്യരായി കണക്കാക്കിയത് ഈശ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് അതുമൂലം എല്ലാവരും അറിയും ഈശോ വീണ്ടും പറഞ്ഞു എൻ്റെ വചനം കേട്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ പാറമേൽ ഭവനം പണിത വിവേകമതിയായ മനുഷ്യന് തുല്യനാണ് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ സമകാലീന ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വചനാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നാം ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ശക്തമായിത്തീരും ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളതായി തീരുകയും ചെയ്യും ഉത്തരം കണ്ടെത്താം ചോദ്യമൊന്ന് ദൈവവചനം ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു വ്യക്തിപരമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതുക സ്പെയിനിലെ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ഇഗ്നേഷ്യസ് ലയോളയ്ക്ക് സൈന്യത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ഏറെ ആകർഷകമായിരുന്നു പാമ്പലോണ യുദ്ധത്തിൽ മുറിവേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് മുറിയിൽ വെച്ചിരുന്ന വിശ്വഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ആകർഷിതനായത് ജീവദായകമായ ദൈവവചനത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നുവരെ താൻ നേട്ടമായി കരുതിയ യാതൊന്നും ശാശ്വതമല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി വിശുദ്ധരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു അവനും അവൾക്കും വിശുദ്ധരാകാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കും ആയിക്കോട്ടെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവറിനും മാനസാന്തരം വരുത്തുവാൻ ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന തിരുവചനം കാരണമായി ചോദ്യം രണ്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവവചനം പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തെറ്റുതിരുത്തലിനും നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും എല്ലാ നല്ല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതിന് പര്യാപ്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്കും ധാർമ്മികമായ വളർച്ചയ്ക്കും ദൈവവചനം സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അത് മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും സൗഖ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് 
അത് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ ഉണർത്തുകയും അവന് ആത്മീയ പ്രചോദനമേവുകയും ചെയ്യുന്നു വചനം ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു ചോദ്യം മൂന്ന് ദൈവവചനം എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ദൈവവചനം പ്രബോധനത്തിനും ശാസനത്തിനും തെറ്റുതിരുത്തലിനും നീതിയിലുള്ള പരിശീലനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു ഇതുവഴി ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുകയും എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തികളെയും ചെയ്യുന്നതിന് പര്യാപ്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്കും ധാർമ്മികമായ വളർച്ചയ്ക്കും ദൈവവചനം സഹായിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അത് മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും സൗഖ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവൻ നൽകുന്നതാണ് അത് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളെ ഉണർത്തുകയും അവൻ ആത്മീയ പ്രചോദനമേകുകയും ചെയ്യുന്നു വചനം ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു പാപങ്ങളിൽ നിന്നും പാപ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിതരാക്കാൻ സിദ്ധഔഷധം പോലെ ദൈവവചനം വർദ്ധിക്കുന്നു രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും തിന്മയുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തി ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ദൈവവചന ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നു ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുകയും തദനുസരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ വരെ ക്രിസ്തുനാഥൻ തൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളുമായി കണക്കാക്കുന്നു ദൈവവചനത്തെ കണ്ടുമുട്ടുക അത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിൽ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ക്രൈസ്തവനുള്ള പരമമായ വിളി ക്രിസ്ത്യ അഗസ്തീനോസ് പറയുന്നു നീ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു ചോദ്യം നാല് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ യുവജനങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ച് നൽകിയ സന്ദേശമുണ്ട് ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ യുവജനങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിരിക്കുന്നു ബൈബിളുമായി പരിചയമുള്ളവരായി തീരാനും അത് കൈവശം വയ്ക്കാനും നിങ്ങളെ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാനുമുള്ള വഴി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ദിക്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്ന യന്ത്രമായിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ചോദ്യം അഞ്ച് വചനബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിക്കുക വചനബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നാം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വചനത്തെ അറിയണം വചനം ശ്രവിക്കണം വചനാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കണം വചനാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കണം ശക്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണം വചനാധിഷ്ഠിത ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് വചനത്തെ അറിയുക എന്നതാണ് വചനാധിഷ്ഠിത ജീവിതം നയിക്കുവാൻ രണ്ടാമതായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് വചനം ശ്രവിക്കുക എന്നതാണ് തുറന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടി ദൈവവചനം നാം ശ്രവിക്കണം വചന ശ്രവണം പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വചനാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുക എന്നത് ഇതിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവിക സന്ദേശം സ്വന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവവചനം കേട്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവവചനം നമ്മിൽ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുകയുള്ളൂ വചനം ശ്രവിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ദൈവിക ശക്തി ആവശ്യമാണ് പിതാവിൽ നിന്ന് ശക്തി ലഭിക്കാതെ ആർക്കും വചനം ശ്രവിക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല അതിനാൽ ശക്തിക്കായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം വചനപയൽ ആപ്പ് എക്കാലത്തെയും വചന പഠനത്തിനുള്ള ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കുള്ള ഉത്തമ സഹായം ഇന്നു തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വചനവയൽ ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് വിവിധ ക്വിസുകൾക്കായി പഠിക്കാൻ ഈ ബുക്കുകൾ സ്വന്തമാക്കൂ ലോഗോസ് ക്ലബ് അംഗത്വമെടുത്ത് ലോഗോസിനായി ഒരുങ്ങാം വചനവയൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മത്സര റിസൾട്ടുകൾ ആദ്യമറിയാം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് വചനവയൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന സൈറ്റിലും ഈ ആപ്പ് ലഭ്യമാണ് എക്കാലത്തെയും ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കും സഭാവിജ്ഞാന ക്വിസുകൾക്കും പരീക്ഷകൾക്കും വേദപാഠ പരീക്ഷകൾക്കും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എക്കാലത്തെയും ബൈബിൾ ക്വിസുകൾക്കായുള്ള പഠന സഹായം വചനമയം ആപ്പ്